Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы продолжим вязать для самых маленьких. И в этом уроке я хочу вам показать костюмчик, связанный на девочку до трех месяцев. Костюм Микки Мауса. Всего на этот костюм у меня ушло 160 грамм пряжи. Вязать я буду из стопроцентного акрила, акрил софти, в 100 граммах 1600 метров. Конкретно на каждую отдельную деталь Сколько ушло пряжи, я расскажу в следующих уроках. Костюм состоит из шапочки, юбки, трусиков. На трусики мы пришиваем хвост и пинеточек. Для вязания этого костюма я использовала крючок 3 мм. И пряжа трех цветов. Красная, белая и черная. Приступаем к вязанию. В первой части мы начнем вязать шапочку. Начинаем вязать костюм Микки Мауса на девочку. И в этом уроке мы будем вязать шапочку. Вот так она выглядит. Связана шапочка на окружность головы 37-38 см. Для вязания этой шапочки мне понадобилось 45 грамм пряжи, 30 грамм черного цвета и 15 грамм красного цвета. Ну и для пяточков немного белой. Пряжа у меня акрил софти в 100 граммах 1600 метров. И вязать я буду в 6 ниточек. Крючок у меня 3 мм. Начинаем вязать с черного цвета. Приступаем к вязанию. Вязать я буду в 6 ниточек. И крючок у меня 3 мм. Шапочка будет связана полустолбиком и с накидом. Делаем кольцо. Подхватываем рабочую нить и провязываем 2 воздушные петли. 1 2. А дальше начинаем вязать первый ряд. Нам нужно провязать внутрь кольца 10 полустолбиков с накидом. Делаем накид, вводим крючок внутрь кольца, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. У нас сейчас вместе с накидом 3 петельки на крючке. Затем подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли. И мы провязали первый полустолбик с накидом. Затем повторяем накид, крючок внутрь кольца, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все три петельки с крючка. Я провязала уже два полустолбика с накидом. Всего нам нужно провязать 10 полустолбиков. Накид, подхватываем рабочую нить и вяжем полустолбик с накидом. Это третий столбик, четвертый Пятый полустолбик, шестой, седьмой полустолбик, восьмой, девятый и вяжем последний десятый полустолбик. Десятый. Теперь затягиваем наше кольцо и будем замыкать наш ряд. Нам нужно провязать полустолбик. Вот у нас идет 2 воздушные петли. И во вторую петельку провязываем полустолбик. Вводим крючок в петельку. Подхватываем рабочую нить. Вытягиваем и протягиваем сразу через петлю на крючке. И мы связали первый ряд. Делаем 2 воздушные петли. И начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду нам нужно сделать 10 прибавок. Каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по два полустолбика с накидом. Делаем накид, вводим крючок в первый столбик, захватываем обе половинки. Захватываем рабочую нить и вытягиваем. Провязываем все три петельки. Накид в эту же петлю провязываем второй полустолбик с накидом. И я сделала первую прибавку. В следующую петлю вяжем 2 полустолбика с накидом. Первый полустолбик. Делаем накид и в эту же петельку вяжем второй полустолбик с накидом. Это уже вторая прибавка. Затем повторяем. Накид. В следующую петлю вяжем первый полустолбик с накидом. Делаем накид и в эту же петлю провязываем второй полустолбик с накидом. И это у меня уже третья прибавка. И так вяжем до конца второго ряда. Всего в ряду мы сделаем 10 прибавок. Довязав второй ряд, у нас получится 20 петель по кругу. 
В конце второго ряда провязываем последнюю прибавку. Делаем накид. В последнюю петельку вводим крючок, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Это первый полустолбик. Затем повторяем накид. В эту же петлю провязываем второй полустолбик с накидом. Делаем прибавку. И мы довязали второй ряд. Теперь замыкаем наш круговой ряд в кольцо. У нас вот идут две петли подъема. Во вторую петельку вводим крючок, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Вяжем соединительный столбик. И мы довязали второй ряд. Довязав второй ряд, у нас по кругу получилось 20 петель. Делаем 2 петли подъема и начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду будем делать прибавку в каждую вторую петлю. В первую петельку вяжем полустолбик с накидом, а во вторую петлю провязываем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид, вводим крючок в первый столбик, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. У нас на крючке 3 петли. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петельки. И мы провязали первый столбик. В следующую петельку вяжем прибавку. В одну петлю нам нужно провязать два полустолбика с накидом. Накид. Вяжем первый полустолбик. И в эту же петлю провязываем второй полустолбик. И так будем вязать до конца ряда. В первую петлю вяжем один полустолбик. Во вторую петлю вяжем два полустолбика. Провязываем один полустолбик. А в следующую петлю Вяжем прибавку 2 полустолбика, накид, первый полустолбик с накидом и в эту же петлю вяжем второй полустолбик с накидом. Затем повторяем, в первую петлю вяжем полустолбик с накидом, а во вторую петлю вяжем прибавку 2 полустолбика с накидом, первый полустолбик и второй полустолбик. И так будем вязать до конца третьего ряда. Делаем прибавку в каждую вторую петлю. Довязав третий ряд, у нас по кругу получится 30 петель. Мы сделаем в ряду 10 прибавок. В конце третьего ряда замыкаем ряд в кольцо. У нас 2 петли подъема. Во вторую петлю подъема провязываем соединительный столбик. И мы довязали третий ряд. Довязав третий ряд, у нас по кругу сейчас 30 петель. Делаем 2 петли подъема и начинаем вязать четвертый ряд. В четвертом ряду будем делать прибавку в каждую третью петлю. В первую и во вторую петлю провязываем по одному полустолбику с накидом, а в третью петлю вяжем 2 полустолбика с накидом. Делаем прибавку. Накид. В первую петельку провязываем один полустолбик с накидом. Накид во вторую петлю вяжем один полустолбик с накидом. Накид в третью петлю делаем прибавку. В эту петлю нам нужно провязать два полустолбика с накидом. Первый полустолбик и в эту же петлю вяжем второй полустолбик. И мы связали наш раппорт. Дальше будем вязать, повторяя этот раппорт. Делаем накид. В первую петельку провязываем один полустолбик с накидом. Во вторую петлю вяжем один полустолбик с накидом, а в третью петлю вяжем прибавку 2 полустолбика с накидом. Накид, первый полустолбик, делаем накид и в эту же петлю вяжем второй полустолбик. И так будем вязать до конца четвертого ряда. Делаем прибавку в каждую третью петлю. Довязав четвертый ряд, у нас получится по кругу 40 петель. Довязав четвертый ряд, делаем 2 петли подъема и начинаем вязать пятый ряд. В пятом ряду будем делать прибавку в каждую четвертую петлю. Накид. В первую петельку провязываем полустолбик с накидом. Во вторую петлю вяжем полустолбик с накидом. В третью петлю вяжем полустолбик с накидом. А в четвертую петлю вяжем прибавку. 2 столбика в одну петлю. Накид. Провязываем первый полустолбик с накидом и в эту же петлю вяжем второй полустолбик с накидом. И мы связали наш раппорт. Затем повторяем. В первую петлю вяжем полустолбик с накидом. Во вторую петлю вяжем полустолбик с накидом. И в третью петлю вяжем полустолбик с накидом. А в четвертую петлю вяжем прибавку 2 полустолбика с накидом. 
первый полустолбик и в эту же петлю провязываем второй полустолбик. И так будем вязать до конца пятого ряда. Делаем прибавку в каждую четвертую петлю. Провязываем 3 столбика по одному полустолбика в петельку, а в четвертую петлю вяжем прибавку 2 полустолбика с накидом в одну петлю. И так довязываем до конца пятого ряда. В ряду мы сделаем 10 прибавок. Довязав пятый ряд, у нас получится по кругу 50 петель. Довязав пятый ряд, делаем 2 петли подъема и начинаем вязать шестой ряд. Шестой ряд будем вязать без прибавок. Провязываем по одному полустолбику с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Делаем накид, вводим крючок в первую петельку, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Провязываем полустолбик с накидом. Протягиваем рабочую нить через 3 петельки на крючке. Накид. В следующую петлю вводим крючок. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Подхватываем еще раз рабочую нить и протягиваем через все петельки на крючке. И таким образом по одному полустолбику с накидом будем вязать в каждую петельку предыдущего ряда. И так вяжем до конца шестого ряда. Всего по кругу у нас 50 столбиков. Довязав шестой ряд, делаем 2 петли подъема и начинаем вязать седьмой ряд. В седьмом ряду мы сделаем 5 прибавок. Будем делать прибавку в каждую десятую петлю. Приступаем к вязанию. Накид. В первую петельку провязываем полустолбик с накидом. Во вторую петлю вяжем полустолбик с накидом. В третью петлю полустолбик с накидом. В четвертую петельку. В пятую петлю провязываем полустолбик с накидом. В шестую петлю. В седьмую петлю вяжем полустолбик с накидом. В восьмую петлю провязываем полустолбик с накидом. И в девятую петлю вяжем полустолбик с накидом. А в десятую петельку будем делать прибавку. Нам нужно в эту петлю провязать два полустолбика с накидом. Накид. Вяжем. Первый полустолбик с накидом, делаем накид и в эту же петлю провязываем второй полустолбик с накидом. И мы связали наш рапорт, затем повторяем его сначала. Вяжем 9 столбиков по одному полустолбику с накидом в каждую петлю, а в десятую петельку вяжем прибавку. И так будем вязать до конца седьмого ряда. Всего в ряду мы сделаем 5 прибавок. Довязав седьмой ряд, у нас получится по кругу 55 петель. Довязав седьмой ряд, делаем 2 петли подъема и начинаем вязать восьмой ряд. В восьмом ряду мы сделаем 5 прибавок. Будем делать прибавку в каждую одиннадцатую петлю. Накид. В первую петельку провязываем полустолбик с накидом. Во вторую петлю вяжем полустолбик с накидом. В третью петлю полустолбик с накидом. В четвертую петельку, в пятую петлю, в шестую петлю вяжем полустолбик с накидом, в седьмую петлю, в восьмую петлю провязываем полустолбик с накидом, в девятую петельку и в десятую петлю вяжем полустолбик с накидом. А в следующую одиннадцатую петлю будем делать прибавку. В эту петлю нам нужно провязать два полустолбика с накидом. Вяжем первый полустолбик с накидом. И в эту же петлю провязываем второй полустолбик с накидом. Делаем прибавку. Затем повторяем. 10 полустолбиков с накидом, а в одиннадцатую петлю вяжем прибавку. И так вяжем до конца восьмого ряда. Довязав восьмой ряд, у нас получится по кругу 60 петель. Делаем прибавку в каждую одиннадцатую петлю. Делаем 2 петли подъема и начинаем вязать девятый ряд. В девятом ряду мы сделаем 5 прибавок. Будем делать прибавку в каждую двенадцатую петлю. Накид. В первую петельку провязываем полустолбик с накидом. Накид. Во вторую петлю вяжем полустолбик с накидом. 
третью петлю провязываем полустолбик с накидом в четвертую петлю в пятую петлю вяжем полустолбик с накидом в шестую петлю в седьмую петлю провязываем полустолбик с накидом в восьмую петлю в девятую петельку провязываем полустолбик с накидом в десятую петлю и в одиннадцатую петлю вяжем полустолбик с накидом. А в следующую двенадцатую петлю будем делать прибавку. В эту петлю нам нужно провязать два полустолбика с накидом. Делаем накид, вяжем первый полустолбик. Затем делаем накид и в эту же петлю провязываем второй полустолбик с накидом. И мы связали наш рапорт. Затем повторяем. Вяжем 11 полустолбиков с накидом, а в 12 петлю вяжем прибавку 2 полустолбика с накидом в одну петлю. И так вяжем до конца 9 ряда. Довязав 9 ряд, у нас по кругу получится 65 петель. Делаем прибавку в каждую 12 петлю. Довязав 9 ряд, померяем наше донышко. Я вяжу на окружность головы 37 сантиметров. Диаметр донышка у меня должен быть 11 и 8 сантиметров. Меряем через центр от начала и до конца. У меня получилось 11 сантиметров. Мне нужно 11 и 8, значит я буду вязать еще один ряд с прибавками. Делаем 2 воздушные петли и начинаем вязать 10 ряд. В 10 ряду я буду делать прибавку в каждую 13 петлю. Провязываю 12 полустолбиков с накидом, а в 13 петлю делаю прибавку. Вяжу 2 столбика в одну петлю. Приступаем к вязанию. Накид. В первую петельку провязываем полустолбик с накидом. Накид. Во вторую петлю вяжем полустолбик с накидом, накид. В третью петлю вяжем полустолбик с накидом. В четвертую петельку полустолбик с накидом. В пятую петлю провязываем полустолбик с накидом. В шестую петлю. В седьмую петлю провязываем полустолбик с накидом. В восьмую петлю полустолбик. В девятую петельку полустолбик, в десятую петлю, в одиннадцатую петлю и в двенадцатую петлю провязываем полустолбик с накидом. А в следующую, в тринадцатую петлю делаем прибавку. В эту петлю нам нужно провязать два полустолбика с накидом. Делаем накид, вяжем первый полустолбик. Делаем накид и в эту же петлю провязываем второй полустолбик. Делаем прибавку. И мы связали наш рапорт. Затем повторяем. Провязываем 12 полустолбиков с накидом, а в 13 петлю вяжем прибавку. 2 столбика в одну петлю. Всего в ряду мы сделаем 5 прибавок. Довязав 10 ряд, у нас получится по кругу 70 петель. Довязав 10 ряд, у нас сейчас донышко нужного нам диаметра. Дальше будем вязать без прибавок. Делаем 2 петли подъема и начинаем вязать. Провязываем по одному полустолбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. В первую петельку вяжем полустолбик с накидом. В следующую петлю провязываем полустолбик с накидом. В следующую петлю вяжем полустолбик с накидом. И таким образом будем вязать по одному полустолбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. И так без прибавок нам нужно провязать 5 рядов. С 11 по 15. По кругу у нас сейчас 70 петель. Вяжем по одному полустолбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Провязав с 11 по 15 ряд без прибавок, отрезаем черную нить. Дальше продолжим вязать нитью красного цвета. Берем красную нить и присоединяем к вязанию. Провязываем воздушную петлю. И теперь хвостики нити нам нужно завязать между собой, чтобы вязание не распускалось. Завязываем на два узелка. Первый узелок и еще один. Второй. И теперь продолжим вязать. Вязать будем без прибавок по одному полустолбику в каждую петлю предыдущего ряда. Делаем 2 воздушные петли и начинаем вязать накид. В 
Первую петельку провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид. В следующую петлю вяжем полустолбик с накидом. Накид. В следующую петлю провязываем полустолбик с накидом. И так по одному полустолбику с накидом в каждую петлю будем вязать до конца ряда. Последующие ряды вяжем также без прибавок. И так будем вязать до нужной нам глубины. У нас глубина должна быть 12-14 сантиметров. Меряем от макушки, складываем шапочку пополам и начинаем мерять. От центра макушки начинаем мерять. У нас сейчас 9 сантиметров, это без красного ряда. Всего нам нужно провязать, возьмем среднее число 13 сантиметров. Еще нужно провязать 4 сантиметра красным цветом. Итак, продолжаем вязать красным цветом, пока наша глубина шапочки не будет 13 сантиметров. Вяжем по одному полустолбику с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Провязав до нужной нам глубины, померяем, складываем шапочку пополам и меряем от верхушки, от центра верхушки до наборного края. У меня получилось 13 сантиметров. Теперь я буду обрезать красную нить и закрываю последнюю получившуюся петлю. Я провязала красным цветом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Теперь будем вязать ушки. Ушки вяжем черной нитью. Вязать будем черной нитью. Одно ушко я уже связала, на примере второго покажу, как его вязать. Делаем кольцо и провязываем внутрь кольца 10 столбиков без накида. Ушко вяжем столбиками без накида. Подхватываем рабочую нить, делаем петлю подъема и начинаем вязать первый ряд. 10 столбиков внутрь кольца. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый столбик. Получившееся кольцо затягиваем и ряд соединяем соединительным столбиком. Будем вязать круговыми рядами. У нас вот была петля подъема, в эту петельку замыкаем наш круг. Провязываем соединительный столбик. А дальше будем вязать второй ряд. У нас отверстие, его нужно затягивать. Когда я свяжу ушко, я вам покажу, как мы спрячем ниточку и подтянем еще отверстие, чтобы не было дырочки. Делаем воздушную петлю подъема и начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду мы сделаем 10 прибавок. Нам нужно в каждую петлю предыдущего ряда провязать по 2 столбика без накида. Вяжем в первую петельку 2 столбика, первый столбик и в эту же петлю провязываем второй столбик. Во вторую петлю 2 столбика, первый столбик, в эту же петлю вяжем второй столбик. В третью петлю 2 столбика, 1 2. В четвертую петлю 2 столбика. 1. 2. Отверстие подтянем. И так по 2 столбика в каждую петлю вяжем до конца второго ряда. Довязав второй ряд, замыкаем его в кольцо. У нас есть петля подъема. В эту петельку провязываем соединительный столбик. И мы довязали второй ряд. Довязав второй ряд, у нас получилось по кругу 20 петель. Делаем одну петлю подъема и начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду будем делать прибавку в каждую четвертую петлю. В первую петельку вяжем столбик без накида. Во вторую петлю вяжем столбик. И в третью петлю вяжем столбик без накида. А в следующую петельку будем делать прибавку. В следующую петлю нам нужно провязать 2 столбика. Вяжем первый столбик без накида и в эту же петельку провязываем второй столбик. И мы сделали первую прибавку в этом ряду. Затем повторяем. В первую петельку столбик, 
во вторую петлю столбик и в третью петлю вяжем столбик без накида, а в четвертую петлю вяжем прибавку 2 столбика в одну петлю. 1 и в эту же петлю провязываем второй столбик 2. И мы сделали вторую прибавку. И так будем вязать до конца третьего ряда. Всего в ряду мы сделаем 5 прибавок. Довязав третий ряд, у нас будет по кругу 25 петель. Замкнув третий ряд в кольцо, делаем одну воздушную петлю и начинаем вязать четвертый ряд. В четвертом ряду будем делать прибавку в каждую пятую петлю. В первую петлю вяжем столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю столбик. И в четвертую петлю провязываем столбик без накида. А в пятую петлю будем делать прибавку. Нам нужно в эту петлю провязать 2 столбика. Первый столбик. И в эту же петлю провязываем второй столбик. И мы сделали первую прибавку. Затем повторяем. В первую петлю столбик. Во вторую петлю столбик. В третью петлю столбик. И в четвертую петлю провязываем столбик без накида. А в пятую петлю делаем прибавку 2 столбика в одну петлю. 1. И в эту же петлю вяжем второй столбик. 2. И так будем вязать до конца четвертого ряда. Всего в ряду мы сделаем 5 прибавок. Довязав четвертый ряд, у нас получится по кругу 30 петель. Делаем прибавку в каждую пятую петлю. Довязав четвертый ряд, делаем петлю подъема и начинаем вязать пятый ряд. В пятом ряду мы будем делать прибавку в каждую шестую петлю. В первую петельку провязываем столбик. Во вторую петлю вяжем столбик. В третью петлю столбик. В четвертую петлю столбик. И в пятую петлю провязываем столбик без накида. А в шестую петлю будем делать прибавку. В одну петлю нам нужно провязать 2 столбика. Первый столбик и в эту же петлю вяжем второй столбик. Затем повторяем. В первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю столбик, в четвертую петлю столбик и в пятую петлю провязываем столбик без накида. А в следующую шестую петлю будем делать прибавку 2 столбика в одну петлю. Первый столбик и в эту же петлю провязываем второй столбик. И мы сделали вторую прибавку. И так будем вязать до конца пятого ряда. Довязав пятый ряд, у нас получится по кругу 35 петель. В ряду мы сделаем 5 прибавок. Продолжаем вязать, делая прибавку в каждую шестую петлю. Довязав пятый ряд, делаем петлю подъема и начинаем вязать шестой ряд. Это будет у нас последний ряд с прибавками. В этом ряду будем делать прибавки в каждую седьмую петлю. В первую петлю вяжем столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю столбик, в четвертую петлю столбик, в пятую петлю столбик и в шестую петлю провязываем столбик без накида. А в седьмую петлю делаем прибавку. В седьмую петлю нам нужно провязать 2 столбика. Первый столбик. И в эту же петлю вяжем второй столбик. И мы сделали первую прибавку. Затем повторяем. В первую петлю столбик. Во вторую петлю столбик. В третью петлю столбик. В четвертую петлю столбик. В пятую петлю столбик и в шестую петлю столбик без накида. А в седьмую петлю делаем прибавку 2 столбика в одну петлю. 1. И в эту же петлю провязываем второй столбик. 2. И мы сделали вторую прибавку. Дальше до конца ряда вяжем, повторяя этот раппорт. 6 столбиков и прибавка. Всего в ряду мы сделаем 5 прибавок. Довязав шестой ряд, у нас получится по кругу 40 петель. Вяжем до конца ряда, делая прибавку в каждую седьмую петлю. Довязав шестой ряд, делаем петлю подъема и начинаем вязать седьмой ряд. В седьмом ряду прибавок делать не будем. Провязываем по одному столбику в каждую петлю. В первую петлю вяжем столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю столбик, в четвертую петельку. Провязываем столбик, в пятую петлю вяжем столбик. И так по одному столбику без накида нам нужно провязать два следующих ряда. Седьмой и восьмой. По кругу у нас 40 петель. 
Провязав восьмой ряд, обрезаем рабочую нить, оставляем сантиметров 30, чтобы можно было ушко пришить. И закрываем последнюю петлю. И наше ушко готово. Ушки будем пришивать на шапочку вот таким образом. А сейчас пока свяжем бант. Бант вяжем красной нитью. Делаем цепочку из 27 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. И в третью петлю от крючка начинаем вязать. Провязываем полустолбики с накидом. Две петли это будут две петли подъема. Делаем накид, отсчитываем три петли. 1, 2, 3. И в третью петлю вводим крючок. Провязываем полустолбик с накидом. Первый столбик, накид в следующую петлю. Вяжем второй столбик, накид в следующую петлю, провязываем третий столбик, накид в следующую петлю, вяжем четвертый столбик. И так полустолбиком и с накидом будем вязать до конца ряда. У нас должно получиться 25 полустолбиков с накидом. Довязываем первый ряд. Провязав 25 полустолбиков с накидом, мы довязали первый ряд. Делаем 2 петли подъема. 1, 2. Разворачиваем наше вязание и вяжем второй ряд. Будем провязывать по одному полустолбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Делаем накид, вводим крючок в первую петельку и провязываем полустолбик с накидом. Накид в следующую петлю вводим крючок и провязываем полустолбик с накидом. Накид, вводим крючок в следующую петлю и вяжем полустолбик с накидом. Итак, будем вязать до конца второго ряда. У нас в ряду 25 полустолбиков с накидом. Довязываем второй ряд. Довязав второй ряд, делаем 2 петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем третий ряд. Провязываем по одному полустолбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Первый полустолбик с накидом, второй полустолбик с накидом. Третий полустолбик с накидом. И так вяжем до конца третьего ряда. Всего в ряду у нас 25 полустолбиков с накидом. Всего нам нужно провязать в высоту 10 рядов. Я сейчас вяжу третий ряд. Провязываем полустолбиком и с одним накидом в высоту 10 рядов. Провязав 10 рядов полустолбиком и с накидом, у нас получился вот такой прямоугольник. Отрезаем рабочую нить. И закрываем последнюю получившуюся петлю. Теперь нам нужно стянуть наш бантик. Будем стягивать с помощью иглы. Берем ниточку, отрезаем сантиметров 50. Берем иголку. Отсчитываем на прямоугольнике 13 центральную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Вводим иглу под петельку, захватываем обе косички. Затем вводим иглу под столбик, вытягиваем через ряд. Под петельку вытягиваем. И таким образом нам нужно протянуть рабочую нить. Через все ряды вытягиваем. Оставляем небольшой хвостик. Иголочка нам уже не нужна. Убираем ее. И теперь, придерживая хвостик, нам нужно стянуть наш бантик. И рабочей нитью, то что вверху, начинаем обматывать его. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такой бантик у нас получается. Два хвостика нам нужно связать между собой. Подтянем еще раз. 
и завязываем на два узелка. Смотрим, чтобы узелок у нас был внизу. Первый узелок. И еще раз. И наш бантик готов. Теперь с помощью иглы будем прятать хвостики нити, которые у нас остались. Вводим иголочку внутрь петель. И таким образом мы прячем хвостик нити. И вот идет у нас ряд из столбиками, иголочкой. Вводим под столбиком и вытягиваем рабочую ниточку. И мы спрятали наш хвостик. Оставшийся хвостик обрезаем. И со второй стороны также спрячем хвостик. Вот эти два хвостика, что мы завязывали, с помощью их мы будем прикреплять наш бант на шапку. А те, что по бокам, хвостики нам нужно спрятать. Берем иголочку, вводим рабочую нить в иглу и начинаем прятать хвостик нити. Точно так же иголочку в петельки и наш хвостик прячется внутри петель. Вот так. А оставшийся хвостик обрезаем. И наш бантик готов. Сейчас мы будем пришивать ушки, а затем бантик. У нас осталась ниточка на ушке с наборного ряда. Сейчас вам покажу, как нужно ее спрятать. Прятать будем с помощью иголочки. У нас здесь есть отверстие, которое мы стягивали, 10 столбиков. Нам нужно еще раз пройти рабочей нити внутрь этих столбиков. Пройдя полностью по кругу, мы еще раз подтянем и будем фиксировать нашу ниточку. Вводим иголочку в следующую петлю, вытягиваем. Затем в получившуюся петельку вводим иглу и затягиваем. Таким образом мы фиксируем нашу нить. А дальше будем прятать хвостик нити. Прячем теперь в, по петелькам. Идем внутрь петелек вниз. А оставшийся хвостик отрезаем. Хвостик нити мы спрятали, теперь будем пришивать ушко к шапочке. Пришивать будем где-то 7-8 петель. Здесь мы заканчивали шапку. Это будет затылок, а это вперед. Вот таким образом нам нужно сейчас пришить ушко. Складываем шапочку пополам. И вот под этой линией будем и пришивать. Нам нужно, чтобы когда мы пришили, у нас осталось 1, 2, 3, 3 или 4 ряда. Давайте оставим 4, вот. Смотрите, первый ряд стянутый, второй, третий, четвертый. Вот так нам нужно пришить ушко до четвертого ряда. Подхватываем петельку на шапочке и переднюю стеночку петли на ушке. Петельку на шапочке и переднюю стенку петли на ушке. Петельку на шапочке переднюю стенку петли на ушке с 
спереди подхватываем только передние стенки. За задние стенки мы будем провязывать сзади, чтобы ушко крепче держалось. Переднюю стенку на ушке. Теперь разворачиваем на изнаночную сторону, на затылочную часть. И начинаем пришивать с этой стороны. Захватываем на шапочке и заднюю петельку, которая у нас осталась на ушке. Петельку на шапочке и заднюю полупетлю на ушке. И так мы будем пришивать наши ушки. И последняя петелька. Выводим ее на лицевую сторону. И нам нужно спрятать ниточку. У нас теперь ушко будет стоять. Вот так. Делаем петельку. Вводим иглу внутрь петли. И затягиваем. А хвостик прячем внутри шва. Мы вот так иголочкой пройдемся через шов. А оставшийся хвостик отрезаем. Теперь точно так же со второй стороны пришиваем и второе ушко. Чтобы оно было на одинаковом расстоянии. Смотрим у нас первый, второй, третий, четвертый ряд. Здесь ниточку можно начать сразу с четвертого ряда. И пришиваем второе ушко. Пришив ушки, теперь будем пришивать бант. У нас наши ниточки идут с одной стороны. Нам нужно с помощью крючка переместить одну нить на вторую сторону. Ввожу крючок под наши намотанные нити. Подхватываю хвостик нити и вытягиваю. Вот таким образом. Теперь у нас ниточки с разных сторон. Присоединять будем по центру. Вот у нас отверстие, которое мы стягивали. И на два ряда ниже буду присоединять бант. Беру крючок. Ввожу с одной стороны. Подхватываю рабочую нить, вытягиваю на изнаночную сторону. Затем пропускаю два столбика. Подхватываю вторую нить и также вытягиваю на изнаночную сторону. У нас два хвостика. Подтянем, посмотрим, чтобы у нас бант был ровно по центру. Ну, где-то так получается по центру он. И теперь выворачиваем на изнаночную сторону и завязываем хвостики нитей между собой, чтобы бант не отпал. Я завяжу на три узелка. Вот так у нас сейчас выглядит наша шапочка. Разровняем ушки и бант. Теперь с помощью иглы будем прятать все хвостики, которые у нас оставались. Там, где мы нити добавляли, там, где мы с наборного края оставляли. Прячем все хвостики с помощью иглы. Если вам удобнее, можете с помощью крючка. Спрятав все хвостики нитей, дальше будем вязать вот такие пяточки и их пришивать. Нам нужно на бант по три штуки с каждой стороны, всего 6 штук. И на шапочку внизу 8 штук. Я 7 штучек уже пришила, остался один по центру. Сейчас я вам покажу, как я их вяжу и пришиваю. Берем белую нить, делаем кольцо и провязываем 10 столбиков без накида внутрь кольца. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый. Шестой столбик, седьмой, восьмой, девятый 
и десятый столбик. Затягиваем кольцо. Белая пряжа у меня также акрил софти в 100 граммах 1600 метров. Вяжу я в 4 ниточки. Затянув кольцо, отрезаем хвостик нити, оставляя сантиметров 20, чтобы можно было пяточок пришить. И теперь будем соединять наши петли в круг. Соединяем не в петлю подъема, а в первую петлю, которую мы провязывали под столбиком, соединительным столбиком. Затем рабочую нить протягиваем через оставшуюся петлю. И наш пяточок готов. Затягиваем ниточку с наборного края. Берем крючок поменьше и будем фиксировать эту нить, чтобы у нас наше кольцо не распалось. Вводим крючок под петельку. Вот у нас идет рабочая нить, а дальше идет петелька. В эту петельку вводим крючок. Крючок у меня 0,9 мм. Подхватываем рабочую нить. У нас получается вот такая петелька. И через эту петельку подхватываем еще раз рабочую нить и протягиваем ее. Так мы зафиксируем нашу ниточку. И затянем, чтобы у нас не было отверстия. А оставшийся хвостик обрезаем, оставляем где-то пол сантиметра. Вот так. А теперь будем пришивать наш пятачок. Берем иголочку и начинаем пришивать. Я сейчас вам покажу, как я делала расчет, где пришивать мне пятачки. Складываем шапочку нашу пополам. Получается с двух сторон у меня два пяточка внизу и два пяточка по центру также внизу. Один спереди сейчас мы его пришьем, а второй сзади. Затем между этими пяточками, вот у нас, по центру я пришивала вверху. И у нас получается 4 пяточка внизу, 4 вверху. 1, 2 и с этой стороны 3, 4. И также снизу по бокам 1, 2 и по центру 3. И четвертый пяточок мы пришьем сейчас спереди. Вот так пришиваем. Я буду пришивать на белом пяточке, подхватывать только заднюю стеночку, та, которая ближе к шапке. Подхватываю петельку на шапке и заднюю стеночку пяточка. Затем повторяем петельку за заднюю стеночку. И так по кругу пришиваем наш пяточок петельку и задняя стеночка пяточка петелька задняя стеночка пяточка если хвостик вылазит прячьте его внутрь петелечка задняя стенка пяточка подтягиваем ниточку и у нас осталось несколько стежков Петелька, нижняя часть пяточка, петелечка, стеночка, петелечка и нижняя задняя стенка петли. И я пришила полностью по кругу. Теперь буду фиксировать нить. Вожу иголочку в эту петлю, которую только что провязывала, и вывожу напротив нашей рабочей нити. Вот так, чтобы у нас не было видно там, где мы начинали заканчивать пришивать наш пятачок. Ввожу иголочку под петелечку и в получившуюся петлю ввожу иглу, буду фиксировать ниточку вот таким образом. Затем возвращаю рабочую нить обратно, откуда мы ее уводили. Вот таким образом. И оставшийся хвостик обрезаем. Вот что у меня получилось. Наш пяточок пришит. Равняем его, чтобы он был круглый. И наша шапочка Микки Маус готова.